ഹലോ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ പി ആ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റ് ചാത്തംകുളം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേജിലേക്ക് ലൈവ് പറയാനായി ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത് അലർജി എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതായത് സോ ഇടുന്ന കമൻസിനുള്ള ഉത്തരം ഉടനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സ് നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉടനെ ഞാൻ കാണുന്ന കമൻസ് ജനുവൻ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം ഏഴ് മണിയാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒത്തിരി പേർ കാണുന്നുണ്ട് ആർക്കെയോ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി എന്നുള്ളതാണ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹായ് സാന്ദ്ര ഓ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി പറ്റിയാണ് അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണയായി ഒരു ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അലർജി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഓരോരോ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിംറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു 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 പല വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും അത് ഓരോ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലും സ്കിന്നിലും ഡെർമറ്റോളജി എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓസ്ട്രിയക്കാരനായ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ക്ലീമൻ വോൺ ഫിറ്റ് പ്രിക്വിറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് അലർജി എന്ന പദം ആദ്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പാരസെറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഇമ്യൂണോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനും ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായും അലർജിയെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത് അലർജി കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് അത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും അലർജിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനുശേഷമാണ് പ്രഗ വിശദീകരിച്ചുള്ള പഠനം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് ആയിരത്തി തൊൾ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിൽ അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം പല വിധത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പം പല ചിലർക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകളോടുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം പൊട്ടിയോടുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം ഡസ്റ്റിനോടുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ചില പോളൻസ് അതായത് ചില വൃക്ഷങ്ങൾ പൂക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചില പൂവുകളിൻ്റെ ഒക്കെ പൂമ്പൊടി അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അലർജി ആയിരിക്കാം പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഇറിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് കോൺ കോണ്ടാക്ട് അധികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും തൊലിപ്പുറമെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ 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 ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒത്തിരി പേരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അലർജിക്കാണ് ഡസ്റ്റ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഡസ്റ്റ് അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബോഡിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കാം ആ അപ്പം ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്വസി ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് വഴി നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോവുകയും അതായത് നമ്മുടെ മൂക്ക് വഴി ഡസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ പോവുകയും അപ്പർ ട്രാക്ടിൽ ഒരു ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട് ആ 
പിന്നെ മൂക്ക് കണ്ടമാനം ചൊറിയുക അതൊക്കെയാണ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ തുമ്മൽ നിർത്താതെ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെവിക്കാകാൻ ചൊറിയുക തൊണ്ടയ്ക്കാകാൻ ചൊറിയുക എന്തൊക്കെയോ പോലുള്ള ഡിപ്രഷനും കണ്ണൊക്കെ ചോറിന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ ചുമന്ന് നിർത്തി വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഡെസ്റ്റിനോടുള്ള അലർജി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെവിക്കാകൊക്കെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചൊറി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പേഷ്യൻസിന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വല്ലാത്ത തുമ്മിലൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ണൊക്കെ ചുമന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അത് ഒരു ടൈപ്പ് സിവിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് അലർജിയുടെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്വയം ഈ കണ്ടുപിടിക്കുക ചിലർ എന്തിനോടാണ് അലർജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 എക്സ്പോ അതൊരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു സാധനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അലർജി വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമായിട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് അതങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തെ ഈ അലർജി എന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റം ആ ഒരു അലർജി ക്രിയാക്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഇത് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലാകുന്ന അലർജി ക്രിയാക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ താപ്പോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചിലർക്കത് ചെറിയൊരു ആസ്മാറ്റിക് കംപ്ലയൻസ് ആയിട്ട് വരും ചിലർക്ക് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒത്തിരി പേർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അലർജിക് ആസ്മ ഉണ്ട് ആസ്മ ഉണ്ട് അലർജിയുടെ ആണെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴും ഹോമിയോ ഡോ ഡോക്ടറിന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞ ഞാനാണെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലർജി ആസ്മയുണ്ട് അലർജി കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ അത് ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഡെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തലയണയ്ക്കകത്ത് പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തലയണയാണെങ്കിൽ പോലും തലയണയിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അലമാരിക്കകത്ത് പഴയ തുണികളൊക്കെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഈ മാറാല എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല നമ്മൾ ചിലന്തിവല എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡെസ്റ്റ് അതുപോലെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ചിലർ പൂച്ചയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരുണ്ട് പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വളർത്തു മൃഗങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങൾ മൂക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് അലർജി ക്രിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഈ അലർജി കാസ്മ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരാം അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റ് പൊടി അലർജി അലർജിക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതേസമയം ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ചിലർക്ക് പറയും ഇതേ അലർജി ലക്ഷണം തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ല അപ്പൂപ്പനുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അതേസമയം പേരൻസിന് രണ്ടും അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇതേ അലർജി ലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛനോ ഒരു അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈ ഈ പറയുന്ന അലർജിക് സിംറ്റംസ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അതായത് അലർജി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ
ഒരു ഒരു ഇരിട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്കത് നമുക്കത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിലർക്കത് ചിലർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി നടത്തി നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതുമാണ് അതായത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ജി ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയാൽ അലർജി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കിന്നിനും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് ഐ ജി ഇ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അലർജി ആണോ അതോ അല്ലാതെ ഉള്ള വില വേറെ ആത്മ ഇപ്പം ശ്വാസംമുട്ടൽ വിമിഷ്ടം ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അലർജിക്കാണോ അതോ അല്ലാതെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്സ്ട്രക്റ്റിക് ക്രോണിക് ഓബ്സ്ട്രക്റ്റിക് സിയോപൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഈ ആത്മ ഉണ്ടാകുന്നത് അതോ അലർജി കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിനകത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അലർജിക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് അലർജി തന്നെയാണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ചിലപ്പോൾ കോമൺ അലർജൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അലർജൻസ് ഈ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് അലർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റ് പോളൻസ് പോളൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്മാറ്റിക് കംപ്ലയൻസ് ഹേ ഫീവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് പോളൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അക്കേഷ്യ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അധികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇങ്ങനെ അക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന് പൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മഞ്ഞ കളറിലെ ഒരു നീണ്ട പൂവാണ് പക്ഷെ അത് മഞ്ഞ പൂ നീണ്ട കളറിലെ ഒറ്റ ഒറ്റ ഇതളോട് കൂടിയ പൂവല്ല അതിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ 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 പൂമ്പൊടിയാണുള്ളത് ആ പൂമ്പൊടി കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ താഴെ വീഴുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പടർന്ന് ചുറ്റുപാടും പടരുകയും ആ ഒരു വായു ശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൃക്ഷം നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയൽ 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 വീടുകളിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ എവിടെങ്കിലും നിൽക്കുക ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് അലർജിക് ആസ്മ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമോ സാധ്യതയോ ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതായത് അക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പൂവ് അതായത് പൂവ് ഉണ്ടാകുന്ന കാല സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിൽ അതായത് ദഹന ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് ഫുഡിനോടുള്ള അലർജി ഉണ്ടാകും ഫുഡ് പോയിസണിങ് വേറെ ഫുഡ് ഫുഡ് അലർജി വേറെ ഫുഡ് പോയിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഒരു തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടുന്ന സാധന കാര്യമാണ് പോയിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക സാധനങ്ങളോട് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ശരിയാകാതെ വരികയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരികയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില ഫുഡ് അലർജി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കിൽ സിംറ്റംസ് വന്നിരിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയർ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വീർക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഹായ് എല്ലാവരുടെയും സംശയത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന സംശയത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും സംശയങ്ങൾ അയച്ചോ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടോളൂ ഞാൻ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ തീർന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മ
ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി അതായത് ദഹനേന്ദ്രിയ വിഭവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി അതായത് ചില ഫുഡ് ഫുഡിനോടാണ് അപ്പം ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് അലർജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ചില സാധനങ്ങളോട് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിലുള്ള അലർജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മുട്ടയോടുള്ള അലർജി ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് വീറ്റിനോട് അതായത് ഗോതമ്പിനോട് ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഈ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നട്ട്സ് പീനട്ട്സ് അതായത് നിലക്കടല അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലക്കടല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒത്തിരി പേർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് ചിലപ്പം ഈ വയറിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലോട്ടിങ് അതായത് വയർ വീർത്തിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും ചിലരുടെ ജന്മനാലേ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാത്ത ചിലർക്ക് ഇടക്കാലത്ത് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഇടക്കാലം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചില കായൽ മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കായൽ മത്സ്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കായലുണ്ട് ഉപ്പ് കായലും ഉണ്ട് ശുദ്ധജലത്തിലുള്ള കായലും ഉണ്ട് ഹായ് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ ഞാൻ ലൈവ് വീഡിയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തീർത്തിട്ട് വരാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ജലത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ജലത്തിലുള്ള ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചില അധികം കുഴപ്പമുണ്ടാകാറില്ല അതേസമയം ഉപ്പ് ജലം അല്ലാതെ ശുദ്ധജലത്തിൽ വളരുന്ന അതായത് ഉപ്പില്ലാത്ത കായലിൽ വളരുന്ന കായൽ മത്സ്യങ്ങൾ അതായത് മത്സ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പറയുമ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ കായൽ ചെമ്മീന് പിന്നെ കക്ക ഇറച്ചി ഞണ്ട് അത് കായലിലെ ആണെങ്കിലും കടലിലെ ആണെങ്കിലും ചിലർക്ക് അത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ സിൻഡ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിനുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അത് ഹോമിയോപ്പതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഹോമിയോയിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഞാൻ ഒരു സിംറ്റംസിന് എഴുതുന്ന മരുന്നായിരിക്കത്തില്ല വേറൊരാൾ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഇന്നതിനുള്ള അലർജിക്കുള്ള മരുന്ന് ഏതാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവരോട് വിവരങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരുന്ന് കഴിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓവർ ദ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന അലർജിക്ക് ഇന്ന മരുന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു പക്ഷേ എഴുപത് ശതമാനമേ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ ശരീര പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹോമിയോയിൽ മരുന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയ മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പറ്റത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഡോക്ടറെ ഇന്നതിന് ഏതാണ് ഇന്നതിന് ഏതാന്ന് അത് നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരുന്നിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം നമുക്ക് അത് ഒരു പരിധി വരെ എങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഫോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈവ് വീഡിയോസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിലെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അലർജൻസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുവിധം പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ അലർജിയാണ് സ്കിൻ അലർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞോടെ അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചില മെഡിക്കേഷൻസിനോടുള്ള അലർജി ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിവിയർ
കുറച്ച് നിൽക്കണേ പെൻസിലിൻ ഉള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പെൻസിലിൻ അല്ല പ്രത്യേകതരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ചിലർക്ക് എല്ലാവർക്കുമാണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കി അലർജീസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുണ്ട് അതായത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി കൊണ്ടുണ്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പുറമേ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ വയസ്സ് പിന്നെ അയാളുടെ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമതായി പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ റേറ്റ് അയാൾ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് അയാൾ ഏഷ്യക്കാരനാണോ യൂറോപ്യൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കക്കാരനാണോ അയാളുടെ ഇതനുസരിച്ച് അയാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഏജ് ഏത് പ്രായക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടും ഈ പറയുന്ന അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പിന്നെ റേ റേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൂട് ബോയ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഹേ ഫീവർ അങ്ങനത്തെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ജലദോഷ പനി മൂക്ക് ചോർച്ചിൽ തുമ്മൽ കണ്ണ് ചോർച്ചിൽ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ചുമപ്പ് നിറം ചെവി ചോർച്ചിൽ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ അരക്കി വെറുത്തത് കൂടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കൂടുതലും അതായത് ഒരു അറുപത് ശതമാനവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ബോയ്സിലായിരിക്കും അതേസമയം ഗേൾസിൽ കുറവായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്സിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പറയുന്നത് പിന്നെ റേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഏത് ഏത് വർഗക്കാരാണ് ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭൂഖണ്ഡക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻസിനോ യൂറോപ്യൻസിനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അലർജിക് ആസ്മ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതേസമയം ആഫ്രിക്കൻസിനും അതുപോലെ കാണാറുണ്ട് അതേസമയം വേറൊരു അമേരിക്കക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കാണണമെന്നില്ല അവരുടെ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ കുറവും അതായത് ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഡെവലപ്ഡ് ആയി വരുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ട തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യൻസിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു ആഴ്ചയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഏജ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏജിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു സെക്സിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ബോയ്സിലെ ഗേൾസിനുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഭക്ഷണ രീതി പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊല്യൂഷൻസ് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണ രീതി ജീവിതശൈലി പിന്നെ ഈ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറെ ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മെമ്മറിൽ നിന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും സംശയങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചോദിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സംശയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൈഗ്രേനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈഗ്രേനൊക്കെ ഒത്തിരി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഹോമിയോയിൽ ഷക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈഗ്രേന് നല്ല മരുന്നുണ്ട് മഹേഷ് തിരുവനന്തപുരം സ്ഥിരമായി തുമ്മലും ചുമയും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി തുമ്മലും ചുമയും വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണെന്
കാണാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് മാറും ഹോമിയോയിൽ നല്ല മരുന്ന് ഇതിനുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യൂർ കിട്ടുന്ന ചികിത്സാ രീതികളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ മടിക്കണ്ട വിഷ്ണുവിനും അതേ സംശയം തന്നെയാണ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തുമ്മൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം വിപിൻ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കാനായിട്ട് നോക്കണം ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കമൻസ് വൺ ബൈ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഒന്ന് രണ്ട് പേഷ്യൻസ് എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴര മണിയായി എനിക്ക് വീട്ടിലും പോകണം അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ഇത് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഷെയർ ചെയ്യുക ഒത്തിരി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊരു സക്സസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കിയ ആൻഡ് അഡ്വിക് ആറ്റങ്കുളം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്